vocês? Tudo bem com vocês? Hoje é dia de gravar vídeo e aí eu sou né, sem make, sem nada, sim, ao natural, por quê? Eu vou fazendo e vou falando pra vocês o porquê desse vídeo. Eu vou colocar aqui uma toquinha, uma toquinha não, uma faixinha, pra não pegar no meu cabelo, enquanto eu me maqueio e converso com vocês. Eu vou usar primeiro esse corretivo aqui da NYX. Pra passar na pálpebra e demarcar minha sobrancelha. Gente, essa semana eu assisti meus vídeos antigos de make, sabe? E eu percebi que eu fazia muita coisa errada, cara. Como eu poderia passar essas dicas pra vocês? O principal, eu acho que era espalhar a base. Eu fazia assim, sabe? Sendo que você tem que vir com um pincel, dando batidinhas. Hoje em dia, não é que eu seja uma profissional, assim, da maquiagem. Eu faço um make completamente diferente da que eu fazia. Por isso eu decidi fazer outro vídeo... Mostrando como eu me maqueio agora, sabe? E esses primeiros vídeos de make que eu coloquei lá no canal Foi bem no iniciozinho do canal, sabe? Então, não é que ficava feio a maquiagem Mas era uma pele que não durava Que não tinha tanta marcação, assim, na sombra Que hoje em dia eu gosto... Ó, aqui eu passo bem rente a minha sobrancelha Minha sobrancelha é fio a fio, tá? Então eu não preciso demarcar mas se você tem a fio a fio e você gosta dela mais escura, você pode marcar também na lateral. Então assim, gente, hoje em dia eu faço técnicas diferentes que eu não fazia antes. Eu fiz um curso de automaquiagem com a Janaína, tem vídeo com ela aqui no canal de make. E depois desse curso de automaquiagem, a minha visão assim da maquiagem mudou muito, sabe? Não é mais igual antigamente. Antigamente eu fazia umas makes, gente, era estranho o negócio, entendeu? Porque a pele não ficava boa, não tinha produto. E eu ainda falo assim, olha, como é durante o dia, pode passar pouco produto. A gente, não tem essa. Existem bases de média cobertura, de alta cobertura. E aí você escolhe a alta cobertura pra noite, média cobertura pro dia. E passa produto. Não tem essa murriagem de produto, porque senão não cobre, entendeu? E eu falava isso pra vocês, gente. Me desculpem por essa dica errada. Mas eu fazia isso com vocês. Primeira coisa que eu faço, antes mesmo de iniciar a make, é passar um tonificante e um hidratante. O que faz uma base durar muito no rosto é a preparação da pele. Então a preparação da pele você tem que fazer com o hidratante, tem que deixar a pele bem hidratada, tonificada, tá? Então o tônico que eu uso é da Adicos, vou mostrar pra vocês. Já passei toda essa parte aqui do olho. Aí eu vou vir aqui agora nas manchinhas. Dá uma cobridinha aqui. Aqui. Só com o corretivo já dá uma diferença boa. Esse daqui é o tônico da Adicos que eu uso. Ele é muito bom e ele tem argila, tá? Então ele já dá uma, uma tratada na sua pele. Depois dele eu venho com o hidratante que eu amo de paixão. E eu já fiz vídeo pra vocês aqui. Esse daqui da Corris, ele é muito, muito bom. E ele ajudou a diminuir muito as manchas do meu rosto. Eu tava com muita mancha antes de começar e melhorou bastante. Eu uso também o protetor da Corris. Beleza. Hoje eu quero fazer uma sombra mais marronzinha e tal. Só que eu quero uma sombra marcada. Como é que eu faço a minha sombra marcada? Ou eu coloco o esparadrapo aqui até a sobrancelha, ou então eu faço, como eu não preparei a pele, eu faço toda a sombra, depois eu venho com o demaquilante retinho e tiro. Essas duas maneiras pra mim dá certo. Vou usar aqui essa paleta maravilhosa da Catherine Hill, ou Catherine Hill, não sei, é chique, né, gente, o negócio. E uma coisa que eu uso muito sempre quando eu vou me maquiar, essa esponja de limpeza, esponja mágica, gente, ela é mágica mesmo, sabe? Ó, ela é assim por dentro. Tô tentando virar aqui pra poder ver bem direitinho. E aí você vem com um pincel sujo, passa aqui e tira todo o excesso. Pra mim isso é maravilhoso, porque sempre eu uso o mesmo pincel. Porque tem um aqui que é favorito. É esse daqui da O Boticário. Ele é o favorito de todos, então eu venho aqui e passo aqui, ó. Ele tira todo o excesso e você pode usar novamente, sem problema algum. Pra começar, esse tonzinho aqui de marrom, eu vou passar aqui no ossinho, tá? No côncavo. Fazendo tipo um set. Aí eu venho puxando pra dentro, tá vendo? Em movimentos circulares. Vai passando que aí ele vai aderindo mais a cor do côncavo pra baixo, movimentos circulares. Ele já fica bem definido, tá vendo? No olho. E como ele é um marronzinho mais clarinho, tem que passar várias vezes pra pegar melhor o tom, tá? Aí eu faço o quê? Uso a minha esponja mágica pra limpar o excesso. Porque eu vou usar o mesmo pincel, porque eu sou dessas que tem várias vezes o mesmo. 
E aí eu vou vir aqui com esse tonzinho aqui e vou passar aqui no iniciozinho, ó. Só pra dar um, um degradêzinho, tá vendo? Esse daqui eu venho puxando mesmo, tá? Eu não venho em movimentos circulares, não. É uma make bem discretinha, tá? Que eu uso geralmente pra gravar vídeo, quando eu vou no dia a dia, num shopping, alguma coisa. É uma make bem tranquila. Se você quiser uma make mais escura que isso, você vai fazer o quê? Vai jogar o marrom mais pro início, tá? E aí você finaliza com o pretinho aqui, que ele vai dar um tchan no seu olho. Gente, de sombra é só isso. Eu passo bem basiquinho mesmo, tá? Agora a gente vai limpar aqui pra tirar o excesso. Eu pego essas espuminhas de tirar a maquiagem... Dobro no meio, tá? De uma forma que ela fique bem certinha E pego o demaquilante Aqui, ó, bem certinha Pronto, tá vendo? Ela ficou bem marcadinha, do jeitinho que eu queria Tô medindo aqui com a sobrancelha, ó, e passo Eu gosto de deixar o olho todo pronto, tá? Pra depois começar a pele Agora eu vou passar o delineado Que o delineador que eu amo de paixão é esse daqui da O Boticário, gente. Eu fiz resenha dele pra vocês lá no Instagram. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é a prova d'água e é o único que fica em mim, porque meu olho fica me lacrimejando demais. A gente passa, parece uma cola, sabe? Eu gosto de abaixar aqui os cílios. Abaixa. E vem com ele. Então agora a gente vai colocar os cílios postiços. Eu gosto de usar esse daqui da Kiss, ele é maravilhoso. E aí eu comprei esse aqui, esse aplicador da Quem Disse Berenice, que é divino e facilita muito pra aplicar os cílios. Você coloca os cílios aqui e passa a cola. A cola que eu uso é essa da Du, que ela é maravilhosa, ela fica muito bem. E aí agora vem o truque. Passo aqui nele. E o truque, eu coloco um pouquinho aqui. Na frente E um pouquinho aqui na ponta Antes de fazer isso, meu cílio sempre soltava Então agora ele não solta mais É só esperar secar um pouquinho que a gente aplica Pra aplicar você coloca aqui A ponta Meio e início Só dá uma ajeitadinha aqui Cílios postiços é o quê? Pra mim é vida porque eu amo cílios postiços Eu acho que se eu pudesse viver de alongamento eu viveria. Tô passando aqui a colinha e a técnica que eu ensinei pra vocês. Início. E fim. Por que só início e fim? Porque o meu sempre fica no meio, tá? Sempre soltava uma ponta ou outra. Então agora eu faço assim, que é pra não ter problema. Não preciso aplicar o delineador novamente, porque essa cola fica transparente. Então não fica manchado, sabe? Olha só a diferença desse lado pra esse. E olha que eu nem passei lá pro senhor, não passei nada ainda, gente. Agora vamos pro lápis de olho. O lápis que eu amo de paixão é esse daqui da Make Be, o retrátil, tá? Porque é aquele que a gente aponta, pra mim não fica a mesma coisa. Passa bem dentro dos olhos. Pode passar bastante. Já preparamos aqui o olho. Falta o quê? Um rímel pra juntar os meus cílios com os cílios postiços. Agora vamos de pele, tá? O olho aqui já tá pronto. E pra pele nós vamos usar uma base baratinha e que é vida. Essa daqui da Dalla Makeup. Já tem resenha dela aqui no canal, então é só você procurar aí. Playlist de maquiagem. Ela é baratinha e a cobertura dela é maravilhosa. E eu adoro. Batidinhas, tá? Pra espalhar. Aqui com cuidado aqui perto da sombra. Desce pro pescoço, que o pescoço também merece. Eu passo aqui nos lábios porque preenche pra receber o batom. E eu gosto de usar o pincel. Esse aqui que eu tô usando é da Sigma. É o Kabuki F80. Aqui na testa, gente. Na testa é um caso sério, né? Porque tem a sobrancelha que a gente já marcou. Vamos passando aqui com cuidado pra não pegar nessa sobrancelha. Aí tá, aí você vai me falar assim, ah, eu não gosto de usar pincel. Porque o pincel fica marcado, fica aquela marca do pincel. Vamos tirar essa marca? Vou mostrar aqui pra vocês o que, é que eu faço. 
pra tirar essa marca do pincel, eu pego a esponjinha, mas é seca mesmo, tá? Não precisa ser molhada, não. E venho passando aqui, ó. Dando batidinhas apertadas, assim, no rosto. Que ela vai uniformizar e vai tirar a marca do pincel. Vou pegar um pouquinho de pó translúcido, bem pouquinho. E vou passar aqui na minha zona T, que é a principal. Ó, queixo. Testa que sempre, sempre fica cheia de gordura. E nariz. Tá? Eu vou passar aqui só o restinho, ó. Eu dou uma espalhada aqui com o pincel. Nós vamos passar o pó compacto. O que eu vou usar também é da Dala. Que é esse daqui da Dala. A minha base e o meu pó da Dala é na cor 4. No vídeo de resenha eu até falei que talvez a 5 ficaria melhor. Só que eu tava bronzeado. Tem bastante tempo que eu não pego sol, então eu percebi que essa é a minha cor ideal. Movimentos circulares, tá? Agora nós vamos fazer um leve contorno. Eu uso esse pó compacto aqui, que ele é um bem escuro, ó, pra mim, tá vendo? Eu gosto de usar ele pra fazer o contorno. Eu tenho esse pincel aqui, que ele já é assim. Então o que eu faço? Eu aperto ele aqui, pegar só um pouquinho do produto e passo aqui, ó. A gente vai esfumar ainda, tá? Passo aqui no pescoço, aqui no pescoço eu já vou passando e esfumando pra dentro, tá? De fora pra dentro. Que é pra diminuir a papada E dar uma boa diferença Aí aqui, movimentos circulares Que é pra tirar aquela marcação Ficar mais natural o contorno Eu não faço na testa, tá? Porque minha testa já é pequena Mas aí você pode fazer na testa aqui também, assim Fiz um leve contorninho aqui no nariz Bem pouquinho, porque eu não gosto muito de contornar o nariz porque eu nunca consigo contornar tão bem, né? Eu preciso dizer... E aí depois, a gente pega o blush. Eu amo esse blush de pó solto. Esse aqui é da Boticário antigo, sabe? A embalagem. Mas é da Boticário. Tiro o excesso e passo aqui em cima. Bem delicadinho. Só pra dar uma cor pra vida. Pegar a minha sombrinha da Mary Kay, a Cinnabar. E aí eu vou passar ela aqui embaixo dos olhos. Eu gosto de pegar esse pincelzinho aqui, que é como se fosse pra batom, sabe? Eu pego ele, que ele é bem fininho, bem pequenininho, e passo aqui embaixo dos olhos, ó. Só pra dar uma selada, sabe? No lápis, pra ele não escorrer. Esse lápis aqui ele não escorre. Mas também dá um efeito bonito, sabe? Na maquiagem. Ou agora é o quê? Batom, né? Eu vou usar esse batom aqui. Também da Dala, a cor é a Alice e eu acho ele maravilhoso. Não só craque no batom, tá? Mas eu faço o quê? Puxo aqui pra baixo. Aí daqui do meio, eu venho pra cá. Soltar o cabelo, né? Gente, agora make pronta. Olha só, fica bem discretinha. Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Era pra mostrar, assim, algumas coisas que mudaram na minha maquiagem. Agora eu não faço mais da mesma forma que eu fazia antes. E eu acho que hoje em dia é muito mais prático e rápido pra eu poder fazer, sabe? Eu acho que não demora tanto e fica uma maquiagem mais bonita. Uma maquiagem, sim, ó, mais marcadinha, que é o jeito que eu gosto. Então já aproveita pra curtir o vídeo, se inscreva aqui no canal. E vai lá no meu Instagram, que tem sempre novidade por lá. Tchau!